Sigue yo primero. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? How are you? Ready for action? Okay. Let's let's begin. <clears throat> yo llegué primero, profe. <laughs> sí, me di cuenta. <laughs> Qué bueno. Bienvenida. Ok. Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online. Beginner One. Welcome to your English class. Tonight is Friday, November the 4th, and this is class 14. Today we're going to study prepositions of time. Prepositions of time. This is the general objective. This is the specific objective. And uh, this is the class objective. Participants will be able to use prepositions of time. Prepositions of time. Okay. We're going to start with a review Uh, then prepositions of time, prepositions of time again, practice and make questions. Okay, making questions. So, but before this, let's go to the attendance. Let's go to the attendance. Okay, today is Friday, November the 4th. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Brenda Patricia Guzmán. Brian René Asensio. Present. Excelente. Cecilia Margarita León. Daniel Eduardo López. Present. Excelente. Eduardo Alberto López. Eduardo José Quint... no, Eduardo José Méndez. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Present. Excelente. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Present teacher. Ok. Excelente. Iván del Cid Tobar. Jaime Guatemala. Present teacher. Excelente. José Manuel González. Karen Elizabeth Girón. Present. Excelente. María Alicia Ortez. María Concepción Calle. Presente. Melba. Presente. Yes. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excellent. Reina Estela Franco. Present. Excellent. Victor Alexis Mancia. Enris Antonio Arias. Present. Okay. Excellent. Jessica Patricia Guzmán. Jessica Patricia Guzmán, no. Ok. Teacher, Brenda, aquí estoy presente, no lo escuché, disculpe. No hay problema, don't worry. Veamos. Eh, 
hay algunas personas que están marcadas con amarillo porque tienen solo el 30% y deberían de tener por lo menos 60% de asistencia. Uno tiene 27%, uno tiene 47%, el otro 34% y uno 30%. Son cuatro. Víctor, Eric, Elmer y Eduardo. Ok, so, mi recomendación es traten de estar presentes en todas las sesiones porque tienen muy bajo porcentaje y hoy es clase número 14, solo queda la próxima semana. Próxima semana y el lunes. Ok, so, let's continue. Okay, ask about times and activities. We're going to continue practicing asking about times and activities as a review. Okay, what time do you... Mm -hmm. Okay, what time is it here? What time is it? Uh -huh. Volunteers, what time is it? Yes, my dear Angelito. It's uh -huh. five to, to two. Five to two, yes. It's five to two. Mm -hmm. Excellent. Okay, acordémonos. What time is it? Es que hora es. What time do you get up? A que horas te levantas. What time is, what time do you es a que horas? Haces tal cosa. What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? What time do you take a shower? ¿A qué horas te bañas? What time do you go to bed? ¿A qué horas te vas a dormir? What time do you study the lesson? ¿A qué horas estudias la lección? Ok, so that would be the idea. Ok, we're going to practice this one. Here we have the example. What time does Carla get up? She gets up at 6.10 a.m. What time does Marlon have lunch? He has lunch at 12.30 p.m. Okay. We have Marlon, we have Julia, Pedro, and Carla. Okay, so what time, what time does, some examples, some examples. Uh, Don Jaime Guatemala, what time does Pedro go to bed? What time does Pedro go to bed? Pedro go to bed uh, at 11 p.m. Exactly. Pedro goes to bed at 11, at 11 p.m. Okay. Karen, what time does Julia take a nap? What time does Julia a nap? Julia does a nap. Aha, uh -huh. it says no nap, right? So we say, no Julia doesn't take a nap. Julia doesn't take a nap. What time does Julia take a nap? No, Julia doesn't take a nap. Es la única, en el único caso. She doesn't take a nap. Okay. Thank you, Karen. Celsi, what time does Marlon go to work? What time does Marlon go to work? Marlon is go to work at six, half past six a.m. Ah, yes, Marlon goes to work is no. Ah. Porque está y va, no podemos tener los dos verbos. Marlon es. Yes. Is, Marlon está y va. Al trabajar. No. Entonces, what time? Sorry. Don't worry. No, no. 
mi obligación es corregírselo para que en el próximo lo haga bien. ¿verdad? Entonces, no hay problema. Don't worry about it. Okay. okay. So, what time does Marlon go to work? He goes to work at half past six. He goes to work at half past six. Okay, excellent. Thank you. Um, Henry's. What time does Pedro get up? What time does Pedro get up? Okay, Henry is not with us. Okay, no está Henry. Okay. Um, Daniel, what time does Pedro get up? He uh, gets up a quarter to seven. At, he gets up at, at quarter. a quarter to seven. Uh -huh. He gets up at a quarter to seven. Excellent. Thank you. What time is it here in this in, in this clock? What time is it? It's twenty five to three. Mm -hmm. Like twenty seven, maybe like twenty six and a half. <laughs> and seconds. <laughs> yeah, exactly. Twenty seven to. It's 27 to three. Mm -hmm. Excellent. Yes. Okay. We're going to go to the group and we're going to practice this. Okay. Let's go to the group and let's practice. Participants, we are 15. In realidad, somos 14. Okay. Today is Friday and the body knows it. Right? So, breakout groups three. Okay, the groups are opening. Okay, you may start. Please begin. Para quien presentará pantalla que nos ayude si alguien puede. Creo, creo que esa, esa es la presentación. Sí, creo que sí. Eh, es que se desde el día 13. Bueno, es que esta no Esa es la de ayer, creo. Pedro, Pedro finish. Ah, Guillermo, what time does uh, Carla get back home? Get at home. Get back home. Uh, she get back home. Uh, how? Seven, eh, al seven a.m. Sería así. No sé. Seven a.m. Sí, half. Sería half este. Seven. Ajá. 
Ajá. Sal, seven. Pien, perdón, pien, pien. Ah, ok. Va. Ahora usted pregúntele no sé a... Si, no sé si me comí alguna palabra ahí. De esa gets, forma. creo que el verbo, como es en tercera persona, se le agrega la S. Okay. Hoy pregúntele a Daniel o a, a... Sí, a Daniel, porque me va a hacer. Ok. Señorita, aquí estoy. Ay, está, perdóneme. Ah. Pues pregúntele Hola, a Daniel no a Melba. Melba. Dígame. What time does eh, Marlon get up? Marlon has breakfast five past six. At, at five past six. Usamos la preposición antes de la hora. At. At. Okay. At ten, at. At ten past six, at quarter past six, at ten to seven. Pregunte a alguien de los que faltan. Elmer. What time does take a nap, Carla? Uh, she, she, she at one past thirteen p.m. Eh, eh, what time does eh, Pedro have lunch? Eh, Brian. Ok, Pedro, how much? How long? He has lunch. At At a quarter, a quarter to one p.m. Falta Henry de preguntarle, compañero. Si gusta, pregúntele a Henry. Eh, en el caso de si van a poner si dice quarter past six, no digan a Henry. Solo a quarter past six. Eh, okay. Quarter past six. Porque es... Por el pasic, se llama. No lleva el AM. Suena, suena raro, pero pueden decir a quarter past six in the morning. El AM les indica en the morning, in the morning, or in the afternoon. Uh, ok, in the morning. In the morning or in the evening. Uh -huh. Ok. Mm. Henry. Uh, ok. Veamos. What time? What time does Julia uh, start work? Start work. She. Perdón, eh, me dijo que era what time? What time does Julia, Julia finish work? Uh -huh. Ah, finish work. Ah, okay. Finish work. Sí. Finish work at six. Six o'clock sería ahí. O oh, lo de six p.m. En las dos formas, creo que se Ajá. Sí, correcto. Ahora, si gusta usted le, le pregunta a Iván. Bueno, ¿Sí? Iván. Sí. What time does Star Work uh, uh, Carla? What time does Carla start? Uh, what time? What, what time does Carla? What night does Carla start ah. work? Okay. Uh, 
Chi. Star War. Eight. Eight. She starts work at eight. Antes de la hora. At. De, at. But at. Yo puse aquí en el ejemplo. She mm -hmm, oh. at. Okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. Uh, she. She is star star war at eight. Neri, Neri, I am. Ahora usted le pregunta a alguien. Yo, yo le pregunto. Ahora usted pregunta. What time does uh, Pedro have long? Uh, ¿A quién le pregunta? Eh, ¿A Eduardo? Hey, um... Eh, Carla. Sí, Carla. Ah, ok. Uh, Carla. Have lunch. Yes. Ah, ok. Eh, she. She has lunch. ¿Y cómo es la pregunta? What I. What I do. Carla. At lunch? Excellent, that's correct. Okay. okay. Um, she has lunch at uh, uh, 10 past one. Good. Bien. Okay. Um, okay. Uh, what time does what time does Julia um, what time does Julia get back home uh, maybe mm. Uh, she get back home at seven o'clock. Hola. Ah. Sí. Bye. Uh, sería, what time does Marlon? Star Wars. Um, Brenda. What time me dijo Marlon Star Wars? ¿o cuál? Sí. Star Wars. Um, Star Wars. The, the shower. Mm -hmm. What time does? What time does? Carla. Carla. Take a shower. Take a shower. Vaya, Daniel. She takes a shower at quarter past six p.m. Okay. okay. Pregunto, ¿verdad? Yes. Okay. What time does Julia have breakfast. Okay, she has breakfast at at five. No, at quarter past five a.m. Okay. 
Okay, uh, Guillermo, what time does Pedro finish work? Uh, Pedro finish work. Okay, okay. Uh, he finishes work at seven o'clock. Okay. Yeah. Pregunta. Okay, Melba. Sí, ya what lo... time does eh, Julia have a lunch? Vaya, Melba. Hoy usted hágalo solita. Usted puede. Entonces yo le voy a contestar. Sí. Muy bien. Al lunch, Julia me dijo, ¿verdad? Carlos. Es Julia. Julia. Tu eleven. ¿Cómo? Sería a las doce treinta, ¿verdad? No, estamos hablando. Hey, Anab. Pedro, take a nap. Ok. <clears throat> Sería. He takes a nap. Uh, at, 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 at half past one. Ok. Sí. Así. Half past. Oh, no. Yeah. Half past one. Yeah. One, two, yeah. <laughs> okay. Um, Ahí es la duda. Ahí es la duda. Ahí la Um, Teacher, tenemos duda en este. ¿En cuál? En las y medias. Eh, Por ejemplo, ¿cuál es la duda? ¿Cuál sería la mejor forma de, de, de decirlo? Por ejemplo, la una y, y media, PM. Half past one. Ah, okay. ah, vaya, nos damos tan perdidos. Ahí está. Half past es que one. Yo me, me había confundido Half si era one. primero. Half past one, okay. That's half, uh... past, half past one. Okay. Bueno, pregunta. Mm -hmm. Mm -hmm. Vamos a ver. Bueno, what time does Marlon go to bed? No. Uh, no, cambiemos la mejor. What time does Marlon have lunch? Okay. ¿Para quién? Para Estela. Ah, Para la Como sabe que me confundo en esa, no. está, pero está bueno, gracias. Que practique. Bye. Eh, igual, no. <ríe> sí. Um, sí. Marlon, ¿verdad? Marlon es. Sí. He have lunch at. Sí. Um, sí. 12 past half past así no half past 12 lo, lo dije bien o me equivoqué as pal as pal sí half past 12 as pal 12 entonces sería he, he, del principio como dijo que era he, he, oh. um, he have lunch at half, he, he Marlon. half past twelve, he Marlon, ay sí Marlon, okay, okay. Marlon. ahora pregunto 
What time does Carla have, have dinner? Um, Henry. Okay. Vamos a ver. Uh, she, she has, sería, she has had dinner. Dinner to uh, eat dinner. Dinner pass. Hmm? Or dinner to dinner to dinner to thirty five. I guess to thirty five. No, so yeah, pass a thirty five. Yeah. No. Día de, de, la, de Carla have dinner, dice. ¿Cómo sería entonces? Have dinner. Yo. Son las 8.25 y recordemos que 20, al, hasta el 25 eran paz. Después pass, del 25 ah, era tú. Después del. Eh, por eso es paz. Primero. Es, antes Entonces de, de sería... el rango de 1 y 30. Uh -huh. Entonces Pero sería she... Ajá. Uh -huh. She, Carla. Sí. Uh -huh. Has dinner. Si usa, si usa el eh, nombre. No. Hey. Ya no usamos el she. Usa she, no. Uh -huh. No. Bah. She. Sí. 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 Have dinner. No, este número. At a up a mm -hmm. a 25 pm. Mm -hmm. Pass. O pass a Hey. Pass. Pass. Twenty five. Twenty five. Eight pm. Creo que sí. Mm -hmm. Pregunte ahora usted. Falta Ceci y no sé quién más. No sé quién más está ahí. Ceci. What time Alicia Cortés también. What time does... What time does... Yuli... Take a shower. ¿Quién falta ahí? What time does Julie take a shower? She takes a shower at 40, no, 20 to 4 a.m. 20. Okay. 20. Ok, pregunte usted. Pregunta. Ok. Eh,
Okay, ladies and gentlemen, let's get to prepositions of time. The purpose to say when we do things. <clears throat> okay. When does he watch TV? He watches TV at night. When does the bank open? It opens at 8.30 a.m. If you notice, these are prepositions of time. What are the prepositions? This is a preposition. Okay. At. Uh -huh. So at is a preposition, okay? Another preposition is, well, here is, is the same at. Then at. And here at again. Usamos la preposición at eh, antes, antes de la hora exacta. Antes de la hora exacta decimos at. When does he watch TV? He watches TV at night. When does the bank open? It opens at 8.30 a.m. What time do you get up? I get up at 6 a.m. What time does he go to work? She, okay, what time does she go to work? She goes to work at 20 past six in the morning. Okay, so that'll be much better preposition. How do we use prepositions? Prepositions of time, in, on, at. We use in, in the morning, okay, to talk about, para hablar de partes del día, partes del día. In the morning, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the morning, in the afternoon, in the evening, okay? Three days, three parts. In the morning, in the afternoon, in the evening. Okay. In front of month, en frente de los meses. In September, in October, in July, in May, okay, in March, etc. Antes de los años. Y los años se leen en dos partes. Los años se leen en dos partes. Como en dos partes, Así. Decimos 19, 19, 19, on, solo que 2021 podemos decir 2021, no problem. 2021 or 2021. So in 1975, in 1998, in 2021. Antes de los años, antes de los meses y en partes del día. In. We use on con todo lo que representa días, todo lo que significa días, on, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Fridays, cuando tiene la S, se refiere a cada lunes, on Mondays, todos los lunes, on Fridays, todos los lunes, on Sundays, todos los, todos los domingos, pero si solo dice on Monday, se refiere solamente al lunes, el lunes, el viernes y el domingo. 
¿ok? Y también usamos on. Usamos on cuando hablamos de fecha completa. ¿Ok? Fecha, fecha completa. To talk about on. Cuando hablamos de fechas completas. On Mondays, on Fridays, on Sundays, on September 2nd, on July 4th, on May 10th. Ok. El mes y la fecha. ¿Por qué usamos on? Por el número, no por el mes. Pero como van juntitos, entonces usamos on September 2nd, on July 4th, on May 10th. Okay. Holidays. Eh, días feriados. Días feriados, holidays. Son días. Entonces decimos on holidays. On Mother's Day. El día de la madre. On Mother's Day. Por supuesto decimos on vacations, en las vacaciones. Las vacaciones casi siempre son días, a lo sumo 15 días, on vacations. On weekends, los fines de semana, son dos días, sábado y domingo, weekend. On weekdays, son días, son cinco días, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, on weekdays. Y usamos también, también usamos at. Usamos at eh, para referirnos a hora exacta. Si hablamos de hora exacta, decimos at noon, at midnight, at dawn, at sunrise, at sunset, at 5 a.m., at 7.30 p.m., at 9.45. Entonces, at. Hora exacta. Teacher, y noon es mediodía. Es hora exacta. Son las 12. At noon. At midnight es hora exacta. Es a, a la medianoche. 12 a.m. At dawn también es hora exacta. Solo que nosotros usualmente no sabemos a qué hora va a amanecer. Dawn es al amanecer. Sunrise, salida del sol. Y sunset, puesta del sol. At dawn, at sunrise, at sunset. At noon, at midnight, at dawn, at sunrise, at sunset. At 5 a.m., at 7.30 p.m., at 9.45. We don't know, morning or afternoon. So at, con horas exactas. Okay. So, lo podemos decir de esta forma. At. Precise time. Tiempo preciso. Hora exacta. At 3 o'clock. At 10.30 a.m. At noon. At dinner time. At bedtime. At sunrise. At sunset. At the moment. At the moment. Por el momento. At the moment. In. Con los meses, los meses, los años. Usamos in antes de los meses. In September, in October. Antes de los años. In 1980, in 1985. Con los siglos. In the 16th century. In the 18th century. Y periodos largos. Okay. También para decir el futuro. In the future, in the future. También in five minutes, dentro de cinco minutos, in five minutes. Okay. In May, in the summer, in 1990, in the 90s, in the next century, in the ice age, en la era de hielo, no en la película, pero en el periodo, in the past or in the future. In the past, in the future. On, 
lo usamos con los días y con las fechas. Días y fechas. Days and dates. On Sunday, on Tuesdays, on March 6th or 6th of March, on the 25th of December, 2010, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve, on New Year's Eve. Ok, esa sería la introducción. Questions? ¿Hay alguna pregunta? Ok, por el momento no hay. Ok, let's continue then. Task preparation. Prepositions of time. To study prepositions of time. Examples. I have a vacation in August. It starts on August 1st. I go out on Fridays. She studies English at night. I go to bed. I go to bed at midnight. She has lunch at noon. I finish work at sunset. She gets up at sunrise. He takes a shower at 6 a.m. She celebrates her birthday on October 31st. I travel abroad on vacations. I travel abroad on vacations. Ok. Eh, Brian, would you please read? Ok. Uh... I have a vacation in August. It starts on August 1st. I go out on Fridays. She studies English at night. I go to bed at midnight. She has lunch at noon. I finish work at sunset. She gets up at sunrise. He takes a shower at 6 a.m. She celebrates her birthday on October. No uh, second. 31st. 31st. Okay. I travel abroad on vacation. Okay. Thank you very much. That's nice. Thank you very much. Um, another volunteer, otro voluntario. Brian dice, yo no fui voluntario, a mí me pusieron. Okay, another, another volunteer. Okay, thank you, Jaime. Uh, I have a vacation for August. And it starts from August 1st. I go I go home on Friday. He studies English at night. I go to bed at midnight. She has lunch at noon. I finish work at sunset. She gets up at sunrise. He takes no he takes a shower at six o'clock. Yeah. She celebrates her birthday on October 31. 31st. 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 I travel abroad on vacation. Abroad. 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 Abroad is al extranjero. Viajo al extranjero en vacación. I travel abroad on vacation. Mm -hmm. Sun. Sunset, sunrise, sunrise, sunset. Okay. Sunrise, sunset. Okay, volunteers. Another volunteer. Hi. Thank you, Karen. Okay. I have a vacation in August. It starts on August 1st. 
I go out on Fridays. She studies English at night. I go to bed at midnight. She has lunch at noon. I finish work and at sunset. 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 I finish work at sunset. She get she get up. Gets up. Gets up. She gets up at sunrise. He takes a shower at 6 a.m. She celebrates her birthday on October 31st. I travel abroad on vacation. Okay. Vacation. 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 Shan. Chong. no. Chong es otra cosa. Shan. Shan. No. Shan. Vacation. Shan. Vacation. 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 Vacation, uh -huh. exactly. Vacation, okay. Very good. Thank you, Karen. Thank you very much. One more volunteer. One more. Uno más. One more. Me, teacher. Thank you, Alice. Okay. I have vacation in August. I start on August first, and. I got out. I got out on Friday. Out go go. I go go out on Friday. Friday. He study English at night. Studies. I go study English at night. I go to bed at middle night. Midnight. Midnight. Uh, she has lunch at noon. Uh, I finish work at sunset. He gets up at up, gets sunrise. Gets Sun up. Get, she gets up. She, she gets up. Gets, ay, no me gets up. She gets up no. at sunrise. Mm -hmm. uh, he takes he takes a shower at six. Em shower shower at six a.m. She celebrate her birthday birthday on birthday on October October thirty first thirty first. I travel um abroad abroad on vacation. They Vacation. 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 Birthday. 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 No. Birthday. 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 Yeah. Birthday. Thank you, Alice. Thank you very much. Okay. Uh, let me see. Let's go to my board. Let's go to my board. change the color, let's see, we're going to have this color. The size is gonna be 24, twice the size. Okay, so Lulu, this we have in, um, no, on, up, okay. Say like this. Complete with Inonat. Complete with Inonat. Number
Okay, so Okay, I'm going to send you to the groups to do this. Okay, so you can do it in the groups. WhatsApp. I'm going to send it to WhatsApp. Okay, let's go to the groups.
groups are opening. <clears throat> Aime, you are in group one. Victor, you are in group four. Eh, la primera sería algo to ver. Um, At, uh, at midnight. At midnight. la poca costumbre con el lápiz haga lo mejor no Listo, okay. como solo es de escribir dos, dos palabritas bueno, ya quedó el primero Ese es el, el, ese es el grosor, creo yo, no. Uh... Ay, a la para, es abajo del, de ese negrito chiquito, de la rueda negrita chiquita. El, el de abajo, ese. Uh... No. no. Es que no lo seleccionó. No. no. Ese, no. Este de aquí. Ahí. Ahí. Vaya. Vaya, así de Irle in the morning. In the morning. Tiene insertan texto. Aquí está a la par del lapicito. Este es el texto, mejor texto. Me va a quedar más profesional. Ahora sí. Este, bueno, number three, she started work at eight. In the, in this, in the evening. I read mm. a book in the mm. evening. I woke up. At? At five. In the morning. In the in, morning. In the morning, I have lunch. In in the afternoon. Uh -huh. in. in the evening. In es la cuatro. Sí. In, mm -hmm. el cuatro es a read a book in the evening. Mm -hmm. A cinco. I, I wake up at five in the morning. Mm -hmm. Mm -hmm. Las seis sería a have lunch. In the afternoon. In the afternoon. And I go to bed in the evening. In the evening. In the siete. And she study uh, At night. At night. At night. At, at, at night. Okay, she's 
she celebrate her birth birthday birthday say um my in in oh. in porque cuando lleva el th es que es on va el mes y lleva el th el número y lleva el th pero cuando son meses Solamente creo que es in. Y en ma. En ma. ¿Cómo es ma? <coughs> He was born. Ajá. In. Night. In. Ajá. In. Twenty nine. Nineteen. Okay, I go to the bed at, I go to the bed I go to the bed. My, otra vez recapitulando. I go to the bed at midnight. I have I have breakfast early in the morning. She start work at 8 a.m. I read I read a book in in the evening. In the evening, I work. I wake up at five. In the morning, I have lunch. Uh, in the afternoon, I go to bed. In the evening, she study at night. He, she celebrate her birthday in May. He, he was born in... Ese, no me acuerdo la fecha, ¿cómo decirlo? Nineteen. No, no, no. Nineteen ninety. ¿Cómo? Nineteen ninety. Nineteen ninety. Okay. No sé si alguien más la va a repasar. Excelente. He has grown in nineteen night. See, no sé la primera sería okay. Um, I'm going to bed at 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 minion. I have breakfast early in the morning. She starts work at 8 o'clock. I read a book in the evening. I wake up at 5 o'clock in the morning. I have lunch in the afternoon. I go to bed in the evening. She study at night. Uh, she celebrated her birthday in May. Uh, she was born in ¿Cómo se dice estos números? <laughs> Nineteen ninety. Sorry. Nineteen ninety. Nineteen ninety. He was born nineteen ninety. Nineteen ninety. In nineteen ninety. Okay. Nineteen ninety. Okay. Thank you, teacher. You're welcome.
Okay. Hi, senorita. Tengo una duda. I have a question. Okay. Uh, in the number nine, she celebrates her birthday on Monday or in Monday. In May, perdón. In Monday. <laughs> Sería in May, porque como usamos in con los meses, solo usamos on cuando lleva el número. On May 2nd, on May 15th, on May 9th. Es que, pero es que en la actividad que está en la, en la plataforma hay una que dice eh, birthday y se antepone un on birthday. Por eso lo ah, pero ese es on my birthday. Pero on aquí, aquí es por celebra su cumpleaños. Entonces, birthday aquí no es tiempo, sino es una actividad. Cuando okay. es tiempo, sí, usa on. On her birthday. She feels happy or she feels happy on her birthday. Ok, sí. Uh -huh. Pero en este caso es in May. In May. Uh -huh. Celebra su cumpleaños en mayo. In May. Ok, my friends, let's go to... Attendance. Let's go to attendance. Siempre lo busco arriba y se me olvida que me han quitado la barra de arriba. Ok. Um, no. Ah, ok. Yo decía, me han movido el, la, el calendario. No. Ok. Eh, solo porque quería decirles que eh, hay cuatro personas que tienen solo 30% y menos de 30% de asistencia. Entonces, por favor, eh, traten de no faltar de aquí al resto de lo que falta para que logren llegar al 80%, ¿ok? Voy a ser específico, lo siento, pero porque de otra forma, no. Eduardo José Méndez, Elmer Antonio Miranda, Eric Cristian Barahona y Víctor Alexis Mancía, no pueden faltar. O sea, la próxima semana y el lunes no pueden faltar. Porque necesitan llegar a un 80% por lo menos de asistencia. Aunque se pide el 100%, pero por lo menos que llegaran a un 80% de asistencia. Porque están bien bajitos de asistencia. Si no, no van a lograr pasar el nivel y van a perder la beca. Ok. Así es que, por favor. Ok. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Eh, Brenda Patricia Guzmán. Present, teacher. Excelente. Brian René Asensio. Present. Excelente. Cecilia Margarita León. Present, teacher. Daniel Eduardo López. Present. Excelente. Eduardo Alberto López. Present. Excelente. Eduardo José Méndez. Present. Excelente. Elmer Antonio Miranda. Present. Excelente. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Present. Excelente. Iván del Cid Tobar. Present, teacher. Excelente. Jaime Guatemala. Present, teacher. Excelente. José Manuel González. Karen Elizabeth Girón. Present. Excelente. María Alicia Ortez. Present. Excelente. María Concepción Amaya. 
Presente. Excelente. Melba eh, Lorena Martínez. Present. Excelente. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excelente. Reina Estela Franco. Present. Excelente. Víctor Alexis Mancía. Ok. Eh, Henry Santonio Arias. Present. Excelente. Y Jessica Patricia Guzmán. Ok. Quiero ver cuánto tiene Jessica de asistencia. Ups. 27% también. Como es oyente, no la, no la marcaron. But. Highlighted. Okay, my dear Angelitos, let's continue. Okay, let's see how do we complete this. Let's use yellow. Yellow teacher? No, yellow. Yellow, no yellow. Okay. Let's see. What do we have in the first one, in number one? Add. One we use at at at. Okay, number two. I have breakfast early in the morning. In the morning. In the morning. In the morning. She starts work. Uh, at, at eight. Yeah. I read a book in the in the evening. In the evening. In the evening. <coughs> I wake up mm -hmm, in the morning. At, 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 at five in the morning. At five in the morning. Six, I have lunch. I have on, in, the afternoon. in the afternoon. Uh -huh. In the afternoon. I go to bed. In the evening. She studies at night. At night. <laughs> In May. Uh -huh, in May, right? She celebrates her birthday in May. Mm -hmm. In May. He was born. O sea, él nació. Oh. He was born. Was born. Él nació. Él nació. In oh. yeah. Nine, 199. In 1990. In 1990. Se lee 19 y 90. 1990. Una pregunta, teacher. Yes, Iván. 
Eh, en ese no utilizamos el on, ¿verdad? En ninguna de esas. No, no, no usamos on. Es, ok. ¿Por qué lo pusimos en, en úselo? <risa> <risa> ok. okay. Ajá. Y nos, okay. Nosotros, nosotros el grupo habíamos usado en la ten, in ten, on. No, ese la... es con los, con los años se usa in. Solo se sí. usa on con los días y con la fecha. Uh -huh. Ok, recuerdos. Ah, exacto. Por eso es que o no. Sea que lo, o sea que lo puso para estrategia. Para que tuvieran tres opciones. En realidad solo eran dos. Ok. So, ladies and gentlemen, I have a vacation. So we read this. Ok. Task practice. Task practice. Complete with prepositions of time. Ok, vamos a hacer uno. Complete with in on at. Hay que completar esto con in on at. Y aquí igual. Vamos a completar con in on at. Las instrucciones no están, por, por, pero van seguidas. Este también vamos a hacerlo así. Este igual, in on at. Okay. Y hasta ahí llegamos. Con estos tres. Para practicar las preposiciones de tiempo. Time expression, time prepositions. Ok, let's go to the groups. Let's go to the groups, ladies and gentlemen. Participants, the same 19. Okay. Groups, the same group. Um, voy a recrear los grupos porque el grupo 4 estaba medio pobre ton. Entonces lo vamos a volver a lo vamos a volver a crear y tratemos de in, todos incorporar a los grupos por favor groups are opening María Concepción, you are in group four. María Concepción Amaya, you are in group four. Pueden empezar cuando gusten. Hola. Hola. Pueden empezar cuando gusten, señores. Hola. Señorita Brenda puede compartir la pantalla. Bueno. ¿Quieren? Comienzo yo entonces. Eh, ¿Quién seguiría? Yo. Yo. Okay. Voy. Voy yo. Okay. Solo somos. No falta el otro. Después. Cinco. Ah. Okay. Eh, 
Eh, bueno, si quieren comienzo entonces. I have a meeting at 9 a.m. They shop close at midnight. The shop closes closes at midnight. Closes. The shop closes at midnight. Jane went home. Uh, in long time. Okay. Jane went home in long long time for three hours. Um, No, at lunch, lunch time, no sé. Uh, and four. Okay, number two. Where are you in? In lunch time. In lunch time, because it was the hour of almuerzo. In reference to that, one hour determined. Ah. At lunch time. Close in in midnight. At midnight. At midnight. Okay, sí. at midnight. O espe específico. The shop closed at midnight. Correcto. Ceci. Sí. In England, is often show snobs in December. Three. I. Sí. Plan to travel in the future. Correct. We have a lot of Abra. problems uh, in this century. La siete. Do you work on Mondays? La voy a hacer la ocho también. Her birthday is on November 20. Okay. I don't have to work in New Year's, New Year's days. New Year's, New Year's. New Year's day. I don't go out in week, weekday. On. Yo creo que la nueve es on, porque es un día. Día. Ajá, es, es una un... fecha. Ajá, correcto. Uh, sí. I, don't, sí. I don't go out on weekdays. Y la, la nueve sí, ¿verdad? Mm -hmm. On. On Pero... year's day. New Year's, New Year's Day. New Year's Day. Yes, New Year's Day. Mm -hmm. I usually travel in December. Correct. In December, correct. Ceci? Okay, in September, right? La, yes. no, la, la, sí, sí. I don't go out at weekends, weekdays. Yeah. On weekdays. On weekdays. Dice que ser on, porque son días y fechas. Weekdays. 
Yes. Weekdays. Okay. I usually travel in December. Correct. She goes to the beach uh, in the summer. Correct. I normally mm -hmm. go to bed in mid at midnight. Ah, the summer, creo que otra, ¿verdad? Quiero ver. Sí, en mm. summer. Sí, está bien. Tiene toda la razón. Summer. In the summer. 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 In the summer. <laughs> Pesito de jengibre, mi niña. Jengibre con manzanilla. Exacto. <laughs> Vaya, eh, luego voy a repetir, luego sería esta parte, ¿verdad? Sí. Gabriel got married. Y quiero ver, in 50. Which is older than the average men. In many countries, there are a lot of parties. On New Year's New Year's Eve. Ah, pero es que son oraciones. No, yo me perdí. Son oraciones. Sí. Bye. Si quieren de la 3 y la 4. Y vamos haciendo dos cada uno. Si quieren. Dos cada uno. Ok. Voy. Um, Mariel, um, I always go out to a movie. In our wedding anniversary. Sí, así. Sí, sí. Es in. in. Wedding anniversary. Okay, in our wedding anniversary. Veamos My la... dad. Sería no. <ríe> Dele, eh. veamos, revisa. Sería on, sería on. Días y fechas. Días y fechas. I on usually weekend. relax. On weekends. On weekends, yeah. He watches TV. At night. At, at. at night. At night. I have lunch at noon. Yes, at, at noon. noon. At noon. I don't go home. In. In the. In the afternoon. This is relative yeah. on vacation. On vacation. On vacation, yeah. see. Sí. She get, get up late. On holidays, también. On holiday. On. Oh. Sí, porque son, es una festividad, ¿verdad? Yes. Sí. Ok. Uh, we do exercise. In the morning. In, in, in the, the morning. morning. Uy. Okay. Oh. On, okay. on New Year's Eve. On New Year's Eve. Harry usually eats Kate on her birthday. Ahí sí sería on, creo. On her birthday, porque está de su cumpleaños específicamente. Ah, sí. ¿Verdad? De, aquí, bueno, es lo que creo que decía el teacher, la, en la que aquí se ocupa para definir Creo que es como una festividad. Uh -huh. sí. On her birthday. Do you always get up? Uh, at. At. Uh, at. Uh, this is get up, up. Get up, at. I am. At. 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 On December, uh, in a 12, in a 12. Ah, on December. Y, uy. Y ya. Yeah. We finished, teacher. 
<laughs> Let me check the other view. The doce, I use the travel in December. In uh -huh. December. In the época. He goes to the beach. This is very in. In the summer. Uh huh. In the summer. In the summer. And the last one is in. I normally, I normally go to bed. bed. Media, media night. At, media. at, media night. At, 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 Los domingos. Ajá, correcto. Elmer. Elmer. <coughs> Number eight. The class starts in September 60 and, and ends in December 7th. Um. Maya say that she mean not be home in the morning, but she will be. Be home. Be home, sigue. Continúa. Ay, perdón. <laughs> <laughs> the morning, but she will be home in the afternoon. Okay. Uh, the book, the book was so interesting that the read it. Mm. 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 The book was on very soon that I read it in a day. No sé si es un... No sería on. Ahí, Ahí acaba de estar en las cuatro. <ríe> cuatro cada uno. Ah. Vaya. I, I usually relax on weekends. Two. She watches TV at night. I yes. have a lunch at noon. I don't go out at the afternoon. Mark visits relative in vacation. Vacation. No, sería. Oh. Se levanta a las 5 a.m. A las 5 a.m. Ah, tú siempre te levantas a las 5 a.m. Es una pregunta. Sí. Eh, mm. It doesn't rain in the summer. Rain is... What is rain? Yeah. Uh, yogurt. No. I have lunch oh. in noon. At noon, pardon. So yeah, I have lunch at noon. I sí, don't correct. go... I don't go out in the afternoon. Um, Mark visit relative on vacation. Mm -hmm. She gets up late on holidays. 
we do exercise in the morning. A store down open and on new new years. No sé cómo se dice. Eve. Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. Mary usually eat cake. Uh, on her birthday. Oh. Is this time on? No, on her birthday, creo que sí, on her birthday. Mm -hmm. Sí, on. So, do you always get up at 5 a.m.? 5 o'clock. It doesn't rain in the summer. In the summer? Mm -hmm. In the summer, in summer, eh, no sé si va el mero yo, eh. usted me va. He celebrate his wedding and new anniversary. Um, on December fifteen. Ok, ladies and gentlemen, vamos a volver para completar, pero primero sigamos con questions. Ok, what time is it? What is it? It's 1.08. It's 1.08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m at about 6.48 a.m. What time do employees leave? Employees. What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. Usually around 7 or 7.30. Okay, we need to complete this. And then, I think this is the last one. This is the last one. It, um, después a completar. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Hay un reclutamiento. Recruitment es reclutamiento of new employees on Tuesday. Really? ¿Cómo completamos? What time? Ajá. Uh -huh. 
what time does what time does it start? It starts at 9 a.m. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. When when do you arrive? Oh, and what? <laughs> what time? What time do you arrive? What time do you arrive? I arrive at 8.15 or quarter past eight. I arrive at quarter past eight in the morning. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does? Mm -hmm. What time does the photocopy center open? What time does the photo center open? It opens at 6.50 a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... What time does... What time do... What time does... What time do restaurants close here? What time do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do? What time do they open? What time do they open? They open around 7:30 or eight, I mean, or five past eight. Past eight? Yes. Okay, let's go. This is the first one. Yeah. This is the first. I have a meeting at, at, at. I have a meeting at 9 a.m. The shop closes oh. at. at midnight. Jane went home at, at lunchtime. In England, it often snows in, in December. In, in December. Uh -huh. In December. I plan to travel in, 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 in the future. Tomorrow. Future. 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 We have a lot of problems problem in, in, in this century. This century. In this century. Century. This century. This century. Do you work? Century. On Mondays? Do you work on Mondays? Her birthday, on Monday. her birthday is on, on November 20th. On. <laughs> on November 20th. I don't have to work. On New I don't go out. Um, At, um, on on um, on weekday. We, we, weekdays. I don't go out on weekdays. I usually travel in in December. She goes to the beach uh, in in the summer. I normally go to bed. Uh, at, at, at midnight. At midnight. 
Gabriel got married. At 50. Se casó a los 50. He got married. Se casó. He got married at 50. Which is older than the average man. Lo cual es más viejo que el hombre promedio. In many countries, there are a lot of parties. In New York. In New Year's Eve. Gabriel and I always go out to a movie. Yeah. On, on, mm. on our wedding's anniversary. On our wedding's anniversary. Mm. On para las ocasiones, ¿verdad? Yeah. Porque son fechas exactas. Okay. Mm -hmm. My dad gets paid. In the in the month. Okay. 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 Uh -huh. Los británicos dicen at Christmas, pero sí on Christmas. We often walk the dogs in the park. On Sunday. On Sundays. On Sunday. The class starts. In, in September. On September. On, on September. Oh. On, 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 on December. December 7th. On December 7th. ¿Por qué ponemos mm -hmm. on? Por las fechas. Son fechas exactas. Maya, no Azteca, but Maya. Maya said she might not be home. Uh -huh. In the morning. In the morning. In the morning. In the morning. She will be home in the afternoon. In the afternoon. Maya dijo que tal vez no estaría en casa en la mañana, pero sí estará en la, en la tarde. The book was so interesting that I read it. On. In, in, a, in a day. Teacher, pero usted nos dijo que on. Con in a day. Solo que este no es un día, este es el periodo de tiempo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el periodo de tiempo estamos in? In a month, in a year. Ok. I usually relax. Oh, weekend. On, on weekends. weekends. Okay. She watches TV. She watches TV. Ajá. Uh -huh. um, at, at, at night. At night. At night. At night. At lunch. At noon. At noon. At noon. Yeah. I don't go out. Uh, um, the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Mark visits relatives. In vacation. Mm -hmm. On. On. On vacation. On vacation. vacation. She gets up late. On. On holidays. On holidays. On holidays. <sighs> we do exercise. In the morning. In the, afternoon. In the morning. In the morning. Stores, mm -hmm. stores don't open. <laughs> stores don't open on on New Year's Eve. Very usually, it's cake on New Year's birthday. On her birthday. On her birthday. 
On New Year's Eve. Get up. At at five. At five. At five. I am. It doesn't, in, it doesn't rain. On the summer. It doesn't in rain. The at, in the summer. In the summer. In the summer. In the summer. Okay. He celebrates his wedding anniversary. On December. On December. On December. Okay. Con esto completamos esto. Okay. Te lo voy a mandar ya completo. Okay. Antes de seguir. Veamos. What time does Marlon? No me la Get up. What time does Marlon? Get up? She, he okay. He gets up at. He gets up at 5.15 a.m. For the model. Mm -hmm. Okay. This, this is the model. Okay. All right. Before we continue. Revisando. In the morning. Vaya, con las partes del día. Usamos in the morning, in the afternoon, in the evening. Por la mañana, por la tarde y por la noche. In the morning, in the afternoon, in the evening. Con los meses. In September, in October. In July, in May, etc. Con los años. In 1975, in 1998, in 1980, in 2021, in 2022. Con los días. On Mondays. On Fridays, on Sundays. Fechas, fechas exactas. On September 2nd, on July 4th, on May 10th. Con ocasiones, on holidays, on Mother's Day, on vacations, on weekends. At, con hora exacta, at noon, at midnight. At dawn, at sunrise, Amor, no hay ropa fuera. at sunset, at 5 a.m., at 7.30 p.m., at quarter to 10, at quarter to 10. Examples, at 3 o'clock, at 10.30 a.m., at noon, at dinner time, at dinner time, at bedtime. A la hora de cenar, a la hora de dormir, at bedtime. At sunrise, a la salida del sol, cuando el sol se empieza, bueno, a la salida del sol. At sunset, a la puesta del sol, sunset, at sunset. At the moment, at the moment. Con meses, in May, in summer, in summertime, normalmente, in, in summertime, in the summer, in 1990, in the 90s, in the next century, in the ice age, in the past, in the future. Eso sería con meses, siglos, años y periodos largos. Periodos largos, ¿se acuerdan? In, the, in, in a day, in a month, in a week, in a year. Usamos on con fechas, fechas y días. On Sunday, on Tuesday, 
on, ma on March 6th. Esta es fecha británica. On the 6th of March. On the 25th of December 2010. On Christmas Day. On Christmas Day. On Independence Day. On my birthday. On my birthday. And on New Year's Eve. Ok. Esto, ¿qué hay que hacer con él? Bueno, memorizarlo. Aprenderlo. Practicarlo. Ok. Ok, ladies and gentlemen. Vamos a la tenda. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Brenda Patricia Guzmán. Present teacher. Excellent. Brian René Asensio. Present. Excellent. Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Present. Excellent. Eduardo José Méndez. Present. Excellent. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Excellent. Cristian Barahona. Present. Guillermo Alberto Alfaro. Present. Excellent. Iván del C. Tobar. Present. Excellent. Jaime Guatemala. Excellent. José Manuel González. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. María Alicia Ortez. Present. Excellent. María Concepción Amaya. Presente. Excellent. Melba Lorena Martínez. Present, teacher. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excellent. Reina Estela Franco. Present. Excellent. Victor Alexis Mancia. Present. Excellent. Enris Antonio Alas. No, Alas. Present. Aria. Present. Excellent. Jessica Patricia Guzmán. Ok. Hoy se queda conmigo Karen Elizabeth Tirón. Ladies and gentlemen, thank you, thank you very much for attending tonight. Have a nice Bye. weekend. See you on Monday. Good night. Okay. Good, Good, night. Night. Good night. Bye. Good night. Good night. See you on Monday. Okay. Hi, teacher. Hello, Karen. How are you? Hi, I am tired. <laughs> tired? Yes. Mm -hmm. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué dudas tiene? Eh, solamente quería como eh, una, una como recomendación porque he comenzado varios, varios como cursos de inglés, pero al final es como que no los termino. <ríe> o este, ¿cómo se llama? O vuelven a empezar y ah, se lo relajo. Entonces, y a mí más que todo, eh, o sea, me cuesta como escucharlo. Ajá, eso, eso más que todo, me cuesta eh, escucharlo. Entonces quiero que, que me ayude, que me dé una recomendación de lo que puedo yo hacer para mejorar esa parte. Si el problema es escucharlo, creo que no le puedo ayudar. Pero si es entenderlo, uh -huh. la práctica es el maestro. Poquito a poquito, 
si, si, si pronunciamos bien, cuando lo oímos, vamos a asociar esa pronunciación, esa buena pronunciación, con lo que oímos. Y uh -huh. le va a ayudar. Ahora, eh, ¿cómo saber si pronuncia bien? ¿Verdad? De las frases que tiene aquí, no necesita escribirlas, solo las puede copiar. Por ejemplo, tiene las frases aquí, digamos, de las que estuvieron, estuvieron practicando. Para usted solo la copia, porque esta se puede copiar. Uh -huh. Puede seleccionar con este. Y, y ya la tiene seleccionada, le da copiar. Y de ahí solo la la copia y se va a un, a, al navegador y en el navegador la vamos a compartir el navegador para que vean en el navegador donde ya lo tiene puede poner translate ¿verdad? Y puede, puede pegar el texto aquí, solo pegadito. Y ya le aparece la traducción. Ahora, dice usted, ¿y cómo se pronuncia? Entonces usted le da aquí. Get up. Get up. Get up. Get up. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. y así puede ir copiando las frases que te, en las que tenga dudas, solo las copia aquí. Y ya le aparece aquí. Ahora, le aparece en la parte de abajo la traducción. Get up, rise y los sinónimos. Stand up, arise, lift, raise. O levantar. Lift, raise, pick up, build, get up, lift. O si no, subir. Upload, rise, go up, come up, walk. Walk up, get up. Y ahí le puede dar mostrar más y le da una gran lista. Uh -huh. ¿Verdad? Pero para, para que se haga la idea. Entonces solo, solo lo pone ahí y lo escucha. Va, digamos, a veces uno dice, pero es que solamente poquito, poquito me dice, ¿no? Va, digamos que usted le pone, le vamos a quitar esto, le ponemos un párrafo, un párrafito, digamos, I usually... Wake up early. I usually wake up early and get up immediately. Mm -hmm. Then I go to the bathroom. And take a shower. Va. Entonces ya tiene el texto. Ya tiene su texto ahí. Tiene la traducción, que es lo que no sería la, lo importante, pero tiene la traducción. Va. Pero ¿qué es lo importante aquí? Tiene la frase y la puede oír. I usually wake up early and get up immediately. Then I go to the bathroom and take a shower. Y se lo tira un poco más rápido. I usually wake up ah, early bien. and get up immediately. Then I go to the bathroom and take a shower. Y le da la oportunidad de que usted se grabe solita. O sea, para mejorar la pronunciación. Le da aquí. Entonces le dice permitir usar el micrófono. <ríe> y micrófono. Como, y como me está oyendo, puso micrófono. Ajá. <ríe> Pero le, yeah. le damos hacia atrás, eh, translate de Google, y el texto y se lo podemos dictar en español. Pa. Se lo podemos dictar, pa. Le, pone, le cambiamos aquí y le ponemos. Me levanto temprano. I get up early. Okay. 
Y si lo quiero ir otra vez. I get up early. Ok. Eso es para, para practicar oír. Eso es con lo que hemos estado estudiando. Pero usted okay. dice, no, pero es que ese no me convence. Ok, entonces vaya a YouTube y en YouTube busque rutinas, rutinas diarias en inglés. Y se pone a escucharlas. Ok, se pone a escucharlas y eso le va a ayudar también. No se lo muestro. Dice que no se lo muestro porque eh, no puedo poner... Derechos de autor. Y por derechos de autor no puedo poner un video, entonces... Y yo no, no, he, no he subido ningún video, porque un video mío sí lo podría poner y Ajá. me peleo conmigo mismo. Pero tendría derecho, o sea, porque aquí sería... Es muy complicado. Ajá. Entonces, por eso... Ajá, este, yo de hecho en mi teléfono ando una aplicación, este, ¿cómo se llama esa aplicación? Duolingo. Sí, esa. Entonces, eh, bueno. sí, porque yo siento que, bueno, a veces me pide ejercicio de que yo tengo que pronunciar. Entonces, yo pronuncio y, y ahí ellos me, me califican si lo pronuncio bien o no, ¿verdad? O también de escuchar, entonces siento que... Y lo otro es que, por ejemplo... Eh, me cuesta como las la expresiones, ser más expresiva con, en el inglés a la hora de pronunciar. Pues, si hay una pregunta, hasta que ya leí, me doy cuenta que es una pregunta y tal vez no lo dije, no le entoné como, como pregunta. Sí, pero eso es cuestión de práctica. O sea, uh -huh. no se preocupe. No clavecho. <risa> Don't worry. Es que fíjese que a veces eh, uno se preocupa por, cos, por cuestiones como esas pero esas salen automáticamente cuando hay suficiente práctica. Entonces, uh -huh. no se preocupe, que eso es parte de, es algo normal. Perdón. Algo sí. normal. Vaya, y de ahí con respecto a la clase, bueno, este, creo que ha estado explicando bastante bien, por ejemplo, el tema de hoy con el in, on y el at, pues nunca me lo habían explicado de esa manera con, en decir para estos están los, los eh, fechas exactas, los meses, así, ¿verdad? No, no me lo habían explicado así, entonces quizá por eso no, no había como entendido bastante bien, ahora me quedó bastante claro, la verdad, que gracias. Me alegro. Y, <ríe> y en la clase 4 con los posesivos adjetivos, por ejemplo, es otra cosa que, eh, que hay, para diferenciar con los singulares y los plurales, que van, el apóstrofe va antes de la S en el singular y en plural va después de la S. Vamos a ver si este le ayuda. Veamos si, si le pone. Sí, pone the boys toys are on the floor. The boys toys are on the floor. The boys toys are on the floor. Uh -huh. Y eso es con esto. Si es singular, y que solo le hacemos un cambio. ¿Cuál es el cambio que hacemos? El apóstrofe. La posición. El sí, el ¿Va? ¿Y qué? ¿Y vio el cambio? Ah, sí. <risa> uh -huh. Y usted puede sí. practicarlo ahí mismo, le puede poner los, las así y para ver qué significa. ¿Y cómo sería la pronunciación? The boys' toys are on the floor. La misma pronunciación. Prácticamente es la misma. La misma. Ahí solamente... Tiene que, es por contexto. Ajá, ¿Sí? creo que es lo más, sí. más complicado, siento. Sí. Ver por contexto. Uh -huh. Uh -huh. 
Ah, pues yo creo que solamente y pues he aprendido nuevas palabras también, pero sibling no sabía que era hermano, hermana. Sibling, ah, sibling, hermano o hermana. Uh -huh. Ay, esa no, no estaba, no sabía. Entonces, solamente creo que eso y, y este. Ay, a veces me impaciento en las, en los grupos chiquitos, pero. No, pues, sí. Gracias por ayudarme porque yo me fijo que se les ayuda a sus compañeros y sabe por qué la dejo, sabe por qué la dejo que les ayude. Ajá. Porque le ayuda a usted también. Cuando enseñamos, aprendemos. Sí, Cuando es cierto. Aprendemos. Entonces, por eso es que la dejo. Uno, dos, porque también trae satisfacción. Ayuda. Ajá. Entonces, por eso es que también la dejo. Y gracias por ayudarme, porque allí eso es necesario, ¿verdad? Es algo necesario y... No, y yo también trabajo mi impaciencia. <risa> Pero este, le agradezco mucho, Ticha. Y... No, un placer, gracias. un placer. Sí, gracias, gracias, porque bueno. sí he aprendido, la verdad que este tiempo he aprendido, así que... Sí, no, Muchísimo. y esa es la idea, que, que vaya aprendiendo y que poco a poco, pues, ¿verdad? Eh, logre sí. su objetivo de hablar el idioma, porque de eso se trata. Porque sí. después vienen los trabajos, vienen las oportunidades y todo. Yo he tenido oportunidad de ganar becas, he participado y por el inglés me las he ganado. Uh -huh. Ha sido mejor que el de los demás, entonces a mí me escogen y voy. ¿verdad? Entonces, pero si no... Si no me hubiera puesto las pilas estudiando el idioma, yo creo que no, me habría, no habría sido yo el que habría ganado la beca. Pero por supuesto, eso es siendo así, ¿verdad? Pero quien nos da todo es Dios. Así es. Y gracias porque el material está bastante también completo y todo está bien entendible. Y vamos a procurar pues mantenernos también en, en la racha de terminar el, el curso porque esa es la idea. Y, y aprovechar la beca, que es, o sea, pues sí. es bastante, es una gran oportunidad. Así es que solamente, teacher, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Have a nice weekend. See you on Monday. Ok, okay see you. Do the, home, do the homework and okay, see you on Monday. Bye, okay. bye. Bye, teacher. Take care. Good night.